Fui tá louco. Fui tá louco. O negócio tá aberto. Tá dando um trabalho aí, cara. Tá bom? Você vai dar uma pegada, né? Tá louco, meu? Você pôs, você pôs fogo nos meninos. O baixinho é do caralho. Ele morde pra caralho. Ele é desse tamanho, né? É bom, tá bom? Ja, und dann geht's los. Also, die Bayern in den roten Trikots von rechts nach links in der ersten Hälfte gegen die Mannschaft, gegen die Legenden vom FC Sao Paulo. Andi Ottel ist dann da noch mit auf dem Feld. Ivica Olic, Giovanna Elbasse, Roberto. Schöner Ball auf Ivica Olic. Und Olic mit dem ersten Abschluss. Und am langen Pfosten lauerte Giovanni Elba. Oppel. Und dann der Abschluss von Ivica Olic, der Bayern-Fraktion am Freitag angereist über Paris. Ging es nach Sao Paulo. Dort standen gestern eine, einige Medientermine auf dem Programm, wenn wir hier die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber sehen, hier möglichst als Sieger vom Platz zu gehen. Jetzt die Bayern in der Defensive gefordert, aufgepasst und wunderbar aufgepasst da von Martin de Michelis. Nein, Lucio war es. Wieder die Gastgeber. Dann gibt es den Freistoß. Nach dem Foul an Dagoberto von Martin de Michelis. Da war ein Schritt zu spät. Dann gibt es die erste Ecke für die Gastgeber. Hans-Jürg Butt. De Michelis. Einsatz. Aber dann gibt es das Foul. Also, da sieht man schon Paulo Sergio. Und jetzt aufgepasst. Kontersituation. Aber. Benefits spielen und Turnieren an. Letztes Jahr zum Beispiel waren sie zu Gast in Old Trafford, haben gegen Manchester United gespielt. Jetzt gibt es den Freistoß für Miro Klose. FC San Paulo, den Legenden und den Legenden des FC Bayern. Gastgeber mit leichten spielerischen Vorteilen, aber die Bayern, sie lauern auf ihre Kontersituation. Also die Abwehr der Bayern mit Martin de Michelis, die steht da bislang sattelfest, ihre Stars nochmal live spielen zu sehen. Olic. In der Mitte Paolo Sergio. Rose wollte da auf Giovanni Elba durchlassen. Tolle Ballbehandlung. Und 
Die nächste gute Chance für die Gastgeber durch Lugano. Und trotzdem er eben nur diese kurze Zeit in München war, ist die Verbindung zum FC Bayern immer noch vorhanden. der rechten Außenbahn. Den Klose, der arbeitet damit zurück. Zieht dann das Foul. Wie gesagt, Miro Klose, aktueller U17-Trainer der Bayern. Und jetzt der Freistoß für die Gastgeber. Aufgepasst! Gute Chance durch Aloysson. Keine Unsicherheit von hans jürg Putz. Und dann die... Ja, vielleicht beste Chance des Spiels. Wieder durch den Nilsson. Der war ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Durchaus Aggressivität vorhanden. Aloiso geht da den Schiri an. Ja, da hatte Bernardo am Trikot gezogen. Und dann war es noch ein Handspiel. Freistoß für die Bayern. C. Roberto. Der ist gut. Aber dann wird Giovanni Helber zum Handballer. an Matthias, der hat hier bislang alles im Griff. Die Gegenseite ist geblockt. Der Nilsson. Otto verhindert die Flanke. Und dann gibt es ein kleines Tänzchen, aber darauf lässt sich Ottel nicht ein. Knapp fünf Minuten noch in der ersten Halbzeit, weiterhin 0 zu 0. Sergio, jetzt mal Platz. Draußen ist Elba, dann gibt es das Foul. Also da wird es jetzt richtig hitzig. Also drauf steht Freundschaftsturnier, aber drin ist mächtig Dampf. Gute Freistoßposition jetzt für die Bayern. C. Roberto in die Mauer. Bernardo. Mit inzwischen schon 59 Jahren. Nachspielzeit der ersten Hälfte. 
Nochmal ein Abschluss. Und dann ist Halbzeit. Also 0 zu 0. Als dann Matthias gibt die zweite Halbzeit frei. Die Bayern von links nach rechts. Lass uns dann Paulo da ein bisschen kommen. Jetzt auch aufgepasst und Pfosten. Nachschuss und dann ist er drin. 27. Minute 1 zu 0 für die Gastgeber durch Falcao. Kein Abseits, gute Flanke. Und dann steht Bernardo da einen Schritt zu weit weg. Ja, und dann hat Hans-Jürg Butz keine Chance mehr beim Nachschuss. Erst rettet da noch der Pfosten. Und dann ist er aber drin. Falcao mit der Führung für die Gastgeber. Und entsprechender Jubel bei den Fans. Die Bayern weiterhin unverändert, so wie sie in diese Partie gestartet sind. Nächste kleine Auseinandersetzung da. Und da gibt es für beide die rote Karte. Schauen wir nochmal drauf. Hier die Micheles nicht einverstanden mit der Aktion. Dann schubst er seinen Gegenspieler weg. Und deswegen müssen beide runter. mit dem Foul, gibt die nächste gelbe Karte. Da ging der Arm ein bisschen zu weit raus. Paulo Sergio hatte da ein Handspiel gesehen. Das Spiel geht aber weiter. Lucio. Und dann das Foul. Ich denke, dass dann im zweiten Spiel, welches es dann auch immer sein wird, Tom Starke im Kasten bei den Bayern stehen wird. Jetzt aber die Chance für Ivica Olic, der da einen Elfmeter haben will. Schauen wir noch mal hin. Ja, der Keeper erwischt ihn da schon am rechten Knie. Aber die Dreierkette mit Lucio, Bernardo und Martin De Michelis, der jetzt nicht mehr dabei ist, aufgrund der roten Karte, hat das ja bislang ganz gut gemeistert. Jetzt sind es eben Lucio und Bernardo quasi als Innenverteidiger-Duo, die da aufpassen müssen. Mit den Bayern viermal Meister geworden, viermal Pokalsieger. Insgesamt... 110 Pflichtspiele zwischen 2002 und 2006. Bulic da im Duell mit Lugano. Langer Ball. Bitte check ist mit dabei. Und eine super Tat von Hans-Jürg Butz. Riesenparade, er hält die Bayern, er hält sein Team weiter im Spiel. Und das sind die Gastgeber dann einfach etwas mehr gewohnt. Auch wenn bei den Bayern ja ein paar Brasilianer mit dabei sind. Lucio bekommt da den Freistoß.
Kolic macht. Einmal Meister geworden. War zuletzt Sportdirektor in Österreich bei St. Pölten. Jetzt ist er gleich mal in der Defensive gefordert. Zieht das Foul. War sicherlich nicht die falsche Entscheidung. Also aufgepasst jetzt. Freistoß für die Gastgeber. Der ist nicht ungefährlich und der ist drin. 2 zu 0. 45. Minute. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Schauen wir mal hin. Kein Abseits. Bernardo wieder ein Stück zu weit weg von seinem Gegenspieler. Und dann Fabao mit dem 2 zu 0. Nächste Chance für die Gastgeber. Bernardo klärt zur Ecke. Also dann sieht wohl alles danach aus, als würde es hier gleich direkt im Anschluss, also unbedingt dranbleiben, zum kleinen Finale, zum Spielplatz 3 zwischen den Bayern und Dortmund kommen. Jetzt aufgepasst, Bordon mit der Chance zum 3 zu 0, aber gut aufgepasst von Hans-Jörg Butz. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance für die Bayern über Misimovic. Kriegt dann nochmal einen Freistoß. War ein klares Foul von Josué. Hier nochmal die Chance von Bordon. Mit dem linken Außenriss versucht das da. Nochmal ein Wechsel bei den Gastgebern. Lucio. Den hat er zu besten Zeiten aus der Entfernung auch gerne mal in den Winkel gehauen. Der ging ein bisschen am Tor vorbei. Und haben sich dann am Ende auch verdient durchgesetzt. Die Bayern-Legenden unterliegen San Paolo nach hartem Kampf mit 0 zu 2.